हाय आई एम मानवी एंड आज हम पढ़ेंगे एनजीओ स्पम्स एनजीओ स्पम्स एज दी ऑल नो कि ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट फाइलम है इट इज द डोमिनेंट मोस्ट डोमिनेंट क्लास ऑफ द फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम एनजीओ स्पम्स मतलब एनजीओ एनजीओन इज एनजीओ स्पम इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसमें एनजीओन का मतलब होता है केसिंग एंड स्पर्मा इज फॉर सीड सो दैट मीन्स कि एनजीओ स्पम्स का मतलब होता है केसिंग सीड ओके सो बेसिकली ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जो फ्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं अभी तक हमने एलगी ब्रायोफाइट सेल्डोफाइट जिम्नोस्पम्स पढ़े इनमें से किसी के अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं था कि ये इनमें फ्लावर्स होते हों डिडेंट हैड फ्लावर्स लाइक जिम्नोस्पम्स में कॉन्स प्रेजेंट होते थे एंड इनकी नेकेड सीड्स होती थी बट एनजीओ स्पम्स के अंदर जो सीड्स होती है इट इज एनक्लोज इन अ फ्रूट जब जैसे जैसे फ्रूट डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर सीड आ जाती है फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ द फ्रूट्स वी ईट लाइक वी ईट मैंगो एंड वी ईट एप्पल्स तो उनकी सीड्स उनके अंदर होती हैं सो दे आर एनजीओ स्पम्स हमने एगी में देखा था ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में इन तीनों में कहीं पे भी सीड्स प्रेजेंट नहीं थे सीड्स आर ओनली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पम्स एंड एनजीओ स्पम्स जिसमें से जिम्नोस्पम्स के सीड्स नेकेड थे एंड ये कोई फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते थे बट एनजीओ स्पम्स जो है वो सबसे हाईएस्ट क्लास uh, है हाईएस्ट uh, फाइलम है प्लांट किंगडम की एंड uh, इसके अंदर सबसे ज्यादा प्लांट्स uh, पाए जाते हैं अराउंड देर आर टू लैक फिफ्टी थाउजेंड पीसेज ऑफ एनजीओ स्पम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हर्ब्स इन इसमें हर्ब्स भी प्रेजेंट होते हैं श्रब्स भी होते हैं एंड ट्रीज भी होते हैं ट्रीज ऑफ अराउंड थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड मीटर्स लाइक यूकेलिप्टस ट्रीज सबसे लंबी ट्रीज होते हैं एंड यस सो लेट स्टार्ट विद द एनजीओ स्पम्स इन एनजीओ स्पम्स एनजीओ स्पम इज अ ग्रीक वर्ड सो एनजीओन इज फॉर केस एंड स्पर्मा इज फॉर सीड्स सो इट मीन्स कि इनकी जो सीड्स होती है दे आर सराउंडेड बाय अ टिश्यू कॉल्ड एज फ्लार सो फ्लार इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और इनका फीचर है जो किसी भी फाइलम में नहीं पाया जाता है एंड इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है जो कि और किसी फाइलम और जो कि और किसी क्लास के प्लांट्स के अंदर नहीं होता है एंड डबल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है एक जायगॉड का फॉर्मेशन होता है एंड द सेकेंड थिंग विच फॉर्म इज द एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म जायगॉड से एम्ब्रियो बनाने में और एम्ब्रियो से पूरे प्लांट तक का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये उसके न्यूट्रिशन के लिए उसको न्यूट्रिशन में हेल्प करता है सो एंडोस्पम का काम होता है न्यूट्रिशन देना एंड दैट इज वाई ये तो क्या हुआ अच्छा वो गेट खुला था तो मुझे लगा कोई है ओके फाइन सो वी विल स्टार्ट विद इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डोमिनेंट and species rich phylum consisting of about 2 lakh 50000 these 
are the plants whose seeds are within a surrounding flower they are describing features are presence of flowers presence of endosperm double fertilization and seeds are enclosed in fruits and they are also called as there is one common name for this phylum they are also called as magnoliophyta so angiosperm jo hai it is the largest and most dominant and species rich phylum consisting of about 2 lakh and 50000 species uh angiosperm sabse badi phylum hai pure plant kingdom uh, ke andar and लाइक like, uh, जितने भी uh, हमने बाकी फाइलम्स पढ़े थे लाइक ब्रायोफाइट्स एलगे टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पॉम्स इन सबको मिला के इनका सिक्स इज द एंजियोस्पॉम्स ओके और इसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं एंड इट इज द मोस्ट डोमिनेंट लाइक वी कैन सी फ्लारिंग प्लांट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड ये हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं दीज आर द प्लांट्स whose seeds are within a surrounding flower uh, in flower hota hai flower ke andar yahan par seed present hoti hai and later on uh, jab fruit ka formation ho jata hai to inki jo seeds hoti hai they are enclosed in the fruit which we eat inke describing features hain ki inke andar flowers hote hain the most important jo ki hum uh, morphologically is plant ko dekh ke hi bata sakte hain ki is this a angiosperm or any any other plant प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पम एंडोस्पम जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंडियोस्पम्स के अंदर होता है एंड डबल फर्टिलाइजेशन से एक जायगॉड का फॉर्मेशन होता है एंड एक एंडोस्पम का फॉर्मेशन होता है एंड सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट्स जब फ्रूट्स राइप हो जाते हैं तो जो सीड्स होती हैं सीड्स आर एनक्लोज इन साइड द फ्रूट फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नोलियो इनको कॉमनली मैग्नोलियो फाइटा भी कहा जाता है सो दिस वॉज अबाउट इट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम पढ़ेंगे कि हाउ एनजियोस्पम ओरिजिनेटेड और ये कब आए थे लाइक वेन आई टोल्ड यू अबाउट द जिम्नोस्पम एंड टेरिडोफाइट देर देर वॉज अ टाइम वेन एक एज को बोला जाता था एज ऑफ टेरिडोफाइट एज ऑफ जिम्नोस्पम सो नाउ ये थी कि एनजियोस्पम्स कब आए थे Uh, we'll study about the origin fossil records indicate that flowering plants first 
appeared in later cretaceous uh, that is about 125 million years ago and they rapidly thrived by middle cretaceous that is 100 million years ago fossilized pollen grains were discovered from jurassic geological materials and also a few cretaceous rocks show clear imprints of the leaves resembling angiosperm leaves this is early so fossil records indicate that flowering plants first appeared in early cretaceous period about 125 million years ago 125 मिलियन ईयर्स पहले के फॉसिल रिकॉर्ड जो है उनसे पता चलता है कि अर्ली क्रिटेशियस पीरियड में एंजोस्पम्स का ग्रो होना स्टार्ट हुआ था एंड रैपिडली थ्राइव्ड इन मिडिल क्रिटेशियस दैट इज 100 मिलियन ईयर्स अगो 125 मिलियन ईयर्स में उनका आना स्टार्ट हुआ था एंड अबाउट 100 मिलियन ईयर्स अगो पूरी अर्थ पे ये इन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था दैट मीन्स दे स्टार्ट टेकिंग स्पेस Fossilized pollen grains were discovered from Jurassic geological material. This time Jurassic period uh, that means जब dinosaurs का period था तो fossilized pollen grains were discovered. Pollen grains के fossils पाए गए थे and uh, pollen grains जो है uh, वो सिर्फ uh, angiosperms का ही एक uh, वो uh, feature है so that means pollen grains पाए गए थे तो that means कहीं ना कहीं पे angiosperm plants भी present होंगे so एक ये evidence है जहां से ये पता लगाया जाता है कि इनका ओरिजिन हंड्रेड वन ट्वेंटी मिलियन ईयर्स अब वो पहले ही हुआ था एंड अ फ्यू क्रिटेशियस रॉक्स शो क्लियर इम्प्रिंस ऑफ लीव रिजेंबलिंग एंजल्स फ्रॉम लीव क्रिटेशियस पीरियड के कुछ रॉक्स थे रॉक्स पे लीव के इम्प्रिंट्स पाए गए हैं सो so, उनसे ये कंफर्म एंड uh, उनको एंजल्स फॉर्म के लीव के साथ मैच किया गया है एंड दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर तो इससे भी ये कंफर्म हो गया है कि दे अराइव इन अर्ली क्रिटेशियस पीरियड सो दिस वॉज अबाउट द ओरिजिन ऑफ एंजियो स्पम्स की एंजियो स्पम्स वन ट्वेंटी फाइव मिलियन ईयर्स अगो पहले आए थे एंड स्टिल दे आर सर्वाइविंग एंड एंजियो स्पम सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो गए हैं सो दिस वॉज अबाउट द ओरिजिन ऑफ एंजियो स्पम्स